đã bị mở Alex Noe, Nathan và Daniel đứng giữa phòng khách sạn của họ xung quanh bàn trung tâm, nơi lời mời của họ vẫn chưa được chạm tới. Họ không định đi dự tiệc vì họ sẽ rời thành phố sau 5 giờ nữa nhưng chuyến bay của họ đã bị hủy vào giờ chót. Bây giờ cả bốn người họ đều mắc kẹt ở đây trong khách sạn của họ, không nơi nào để đi và không có gì để đi. Alex chộp lấy lời mời và đi đến chiếc ghế sofa gần nhất để ngồi. Tuyết minh màu đỏ thường niên thứ 20 gala và bữa tiệc Giáng sinh yêu cầu sự hân hạnh của công ty bạn tại bla bla ba lh. Alex lặng lẽ đọc phần còn lại trong khi những người khác ngồi xung quanh anh. Alex đọc xong và đặt lời mời trở lại bàn. Mọi người lần lượt đọc lại và suy ngẫm về hành động tiếp theo của mình. Nathan là người đầu tiên nói tôi nghĩ chúng ta nên đi chỉ một lúc thôi. Bạn nghĩ sao? Đó là một buổi giả tiệc Noe rên gì? Không muốn Daniel nói mà không nhìn ai. Không lạ khi họ muốn mời một ban nhạc pop rock đến một buổi giả tiệc âm nhạc cổ điển phải không? Bạn có tò mò tại sao họ lại mời chúng tôi không? Daniel cố gắng khơi gợi sự quan tâm đến những người khác. Noe có vẻ thích thú sau nhận xét của Daniel nhưng không đồng ý ngay. Thật là kỳ lạ và chúng tôi không có gì tốt hơn để làm vậy tại sao không? Cuối cùng thì Alex cũng bấm chuông. Sau khi được sự đồng ý của Alex, Noe cũng đồng ý đi nhưng Daniel vẫn ở nguyên vị trí của mình và kiên quyết không đi. Noe lao vào mặc quần áo, Alex cũng vậy. Nathan và Daniel là những người duy nhất còn lại trong phòng. Nathan đến chỗ Daniel quan sát chuyển động của Daniel và cố gắng tìm cách tốt nhất để thuyết phục anh ấy. Tôi không đi, đừng cố thuyết phục tôi. Nó sẽ không hoạt động Daniel nói mà không rời mắt khỏi điện thoại của mình. Nào, bạn có việc gì tốt hơn để làm? Nathan tiếp tục trước khi Daniel có thể trả lời. Không, đúng, tất cả những gì bạn sẽ làm là nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Làm ơn cho tất cả chúng tôi và đi thôi. Nathan giật điện thoại của Daniel, nắm lấy cánh tay anh và đưa anh về phòng. Nathan chọn một bộ quần áo cho Daniel và buộc anh ta mặc quần áo để giữ điện thoại của mình làm con tin. Trong vòng 15 phút, mọi người thay trang phục cho bữa tiệc và đi ra ngoài. Alex đã thông báo cho người quản lý của họ, người đã gửi xe đến đón và trả họ tại địa điểm. Xe của họ đi khắp thành phố, khắp thành phố đều thấy tuyết và mọi người đi mua sắm cùng gia đình. Những cảnh này khiến Daniel nhớ lại những ngày nghỉ mà anh ấy đã trải qua ở nhà với bố và mẹ của mình. Daniel gạt đi ký ức và quay trở lại điện thoại của mình. Họ đến bữa tiệc muộn một giờ và ăn mặc khá xuề xòa cho những dịp này. Những người đàn ông mặc lễ phục và phụ nữ mặc áo dạ hội quay lại nhìn cả bốn người khi họ đi qua họ đến phía bên kia của hành lang. Daniel uống một ly khi người phục vụ đi ngang qua và những chàng trai còn lại nhìn chằm chằm vào sảnh lớn mà họ đang ở. Ngày sau đó, một người đàn ông thức dậy với họ và tự giới thiệu mình là Frederick Watts, nghệ sĩ violin tại Nhạc viện Nghệ thuật đặc biệt London. Và bạn là, Frederick hỏi, chúng tôi là B2 yêu tôi là Nathan, tôi chơi cơ bản, và đây là Alex hát chính của chúng tôi, Noe tay guitar chính của chúng tôi và Daniel tay trống của chúng tôi. Chúng tôi là một ban nhạc pop rock Nathan giải thích, B2 yêu, hhh bạn là ban nhạc mà em gái tôi nghe, bạn có thực sự tin rằng những gì bạn chơi là âm nhạc không Daniel? Nó giống như sự phiền toái đối với tôi, Frederick thách thức Daniel. Daniel cười nhạo Frederick và sau đó tiếng cười của anh ấy tắt dần ít nhất nó còn tốt hơn tiếng vĩ cầm rít của anh Daniel nhấc ngụm đồ uống cuối cùng và bỏ đi. Frederick tức giận bỏ đi và tham gia lại vào đám đông mà anh ta đã ở cùng trước đó. Daniel đi qua gần hết khách đi cầu thang lên tầng 2, nơi có ít người hơn. Anh ta đi bộ cho đến khi đến sân thượng của hội trường và hoàn toàn ở một mình. Việc gặp lại Frederick mang lại những ký ức đã bị lãng quên khiến anh vô cùng tức giận. Anh ta bắt đầu đi đi lại lại để quyết định xem phải làm gì và quyết định rời buổi giả tiệc và trở về khách sạn. Trước khi anh có thể rời khỏi nơi thần, Alex và Noe đã vội vã đến tìm anh. Bạn ổn chứ, tại sao bạn lại bỏ đi, nơi thần cố gắng hỏi nhưng Daniel chỉ đẩy anh ra và đi qua anh. Nơi thần nắm lấy cánh tay của Daniel và buộc anh phải đối mặt với phần còn lại của ban nhạc. Anh bạn, nếu có gì sai, hãy nói cho chúng tôi biết nơi thần hỏi. Buông tôi ra nơi thần, tôi đã có nó với bạn và cách bạn thúc đẩy tôi mọi lúc. Tôi đã nói rằng tôi không muốn đến nhưng bạn đã bắt tôi. Tất cả các bạn khó hiểu không, Daniel quát họ và nơi thần để anh ấy đi. Tốt thôi Alex cuối cùng nói phá vỡ sự im lặng và bắt Noe và nơi thần và để Daniel một mình. Ngay sau khi các chàng trai rời khỏi Daniel bước ra cửa nhưng anh ấy không thể làm được vì cửa đóng sầm lại. 
Daniel kéo cửa nhưng nó không di chuyển một inch và vì vậy anh ấy bắt đầu đập và gọi các cậu bé chơi cùng. Nó sẽ không mở giọng một cô gái phát ra từ phía sau. Daniel quay lại thì thấy một cô gái tuổi tin mặc áo choàng đen đang ngồi trên lan can. Gì, Daniel nói với vẻ bối rối trước cô gái và sự xuất hiện đột ngột của cô ấy. Tôi đã nói nó sẽ không mở bởi vì tôi. Faded Alex, Noah, Nathan and Daniel stood in the middle of their hotel room around the center table where their invitation lay untouched. They hadn't planned to go to the party since they would be leaving the city in five hours but their flight got cancelled at the last moment. Now all four of them were stuck here in their hotel, nowhere to go and nothing to go. Alex grabbed the invitation and headed to the nearest sofa to take a seat. The 20th annual Red Notes Gala and Christmas Party, requests the pleasure of your company at blah blah ball Alex reads the rest quietly while the others take their seats around him. Alex finishes reading and places the invitation back on the table. Everyone takes turns reading it over and contemplation their next move. Nathan is the first to speak I think we should go, just for a little while. What do you think? It's a gala Noah whines. Don't want to Daniel says without looking at anyone. Isn't it weird they want to invite a pop rock band to a classical musical gala? Aren't you even a little bit curious why they would invite us? Daniel tries to spark interest in the others. Noah looks interested after Daniel's comments but doesn't agree right away. It is weird and we have nothing better to do so why not? Alex finally chimes in. After Alex's approval Noah agrees to go as well but Daniel remains in his place still adamant to not go. Noah rushes off to get dressed, so does Alex. Nathan and Daniel were the only ones left in the room. Nathan walks over to Daniel observing Daniel's movement and trying to find the best way to convince him. I'm not going. Don't try to convince me. It won't work Daniel says without looking away from his phone. Come on. Do you have something better to do? Nathan continues before Daniel can answer. No. Right? All you'll do is staring at your phone. Do us all a favor and let's go. Nathan snatches Daniel's phone, grabs his arm and ushers him to his room. Nathan picks an outfit for Daniel and forces him to get dressed holding his phone hostage. Within 15 minutes everyone changes into their outfits for the party and head out. Alex had informed their manager who had sent a car to pick and drop them at the venue. Through the city their car travels, all around the city they see snow and people shopping with their families. The scenes remind Daniel of holidays he spent at home with his mom and dad. Daniel brushes away the memory and returns to his phone. They arrive at the party an hour late and are quite underdressed for the occasions. Men in tuxedos and women in ball gowns turn to look at all four of them as they walk past them to the other side of the hall. Daniel takes a drink as the waiter passes by and the rest of the boys stare at the great hall they are in. Soon after a man wakes up to them and introduces himself as a Frederick Walsh a violinist at the London Special Arts Conservatory. And you are, Frederick inquires, we are B2U, I'm Nathan I play bass, and this is Alex our main vocalist, Noah our main guitarist and Daniel our drummer. We're a pop rock band Nathan explains. B2U, ah oh, you're the band my little sister listens to. Do you really believe what you play is music Daniel? It's more like nuisance to me. Frederick challenges Daniel. Daniel laughs at Frederick and then his laugh fades away at least it's better than your screeching violin. Daniel takes the last sip of his drink and walks away. Frederick furious walks away and rejoins the crowd he was with before. Daniel walks past most of the guests, takes the stairs to the second floor where there are fewer people. He walks till he reaches the terrace of the hall and is complete alone. Seeing Frederick again brought back forgotten memories which made him extremely furious. He started to walk back and forth deciding what to do and decided on leaving the gala and returning back to the hotel. Before he could leave Nathan, Alex and Noah come rushing to find him. Are you okay? Why did you walk away? Nathan tries to inquire but Daniel just pushes him away and walks past him. Nathan grabs Daniel by his arm and forces him to face the rest of the band. Dude, if something's wrong just tell us Nathan asks. Let go of me Nathan. I've had it with you and the way you push me around all the time. I said I didn't want to come but you made me. Is it so hard for all of you to understand? No, Daniel snaps at them and Nathan lets him go. 
Fine Alex finally says breaking the silence and takes Noah and Nathan and leaves Daniel alone. Soon after the boys leave Daniel walks to the door but he is unable to because the doors are slammed shut. Daniel pulls on the door but it doesn't move an inch and so he starts banging and calling out the boys for playing with him. It won't open a girl's voice comes from behind. Daniel turns to find a teenage girl in a black gown sitting on the railing. What? Daniel says confused by the girl and her sudden appearance. I said it won't open because I'm. Faded Alex, Noah, Nathan and Daniel stood in the middle of their hotel room around the center table where their invitation lay untouched. They hadn't planned to go to the party since they would be leaving the city in five hours but their flight got cancelled at the last moment. Now all four of them were stuck here in their hotel, nowhere to go and nothing to go. Alex grabbed the invitation and headed to the nearest sofa to take a seat. The 20th Annual Red Notes Gala and Christmas Party, requests the pleasure of your company at blah blah ball Alex reads the rest quietly while the others take their seats around him. Alex finishes reading and places the invitation back on the table. Everyone takes turns reading it over and contemplation their next move. Nathan is the first to speak I think we should go, just for a little while. What do you think? It's a gala Noah whines. Don't want to Daniel says without looking at anyone. Isn't it weird they want to invite a pop rock band to a classical musical gala? Aren't you even a little bit curious why they would invite us? Daniel tries to spark interest in the others. Noah looks interested after Daniel's comments but doesn't agree right away. It is weird and we have nothing better to do so why not? Alex finally chimes in. After Alex's approval Noah agrees to go as well but Daniel remains in his place still adamant to not go. Noah rushes off to get dressed, so does Alex. Nathan and Daniel were the only ones left in the room. Nathan walks over to Daniel observing Daniel's movement and trying to find the best way to convince him. I'm not going. Don't try to convince me. It won't work Daniel says without looking away from his phone. Come on. Do you have something better to do? Nathan continues before Daniel can answer. No. Right? All you'll do is staring at your phone. Do us all a favor and let's go. Nathan snatches Daniel's phone, grabs his arm and ushers him to his room. Nathan picks an outfit for Daniel and forces him to get dressed holding his phone hostage. Within 15 minutes everyone changes into their outfits for the party and head out. Alex had informed their manager who had sent a car to pick and drop them at the venue. Through the city their car travels, all around the city they see snow and people shopping with their families. The scenes remind Daniel of holidays he spent at home with his mom and dad. Daniel brushes away the memory and returns to his phone. They arrive at the party an hour late and are quite underdressed for the occasions. Men in tuxedos and women in ball gowns turn to look at all four of them as they walk past them to the other side of the hall. Daniel takes a drink as the waiter passes by and the rest of the boys stare at the great hall they are in. Soon after a man wakes up to them and introduces himself as a Frederick Walsh a violinist at the London Special Arts Conservatory. And you are? Frederick inquires. We are B2U, I'm Nathan I play bass, and this is Alex our main vocalist, Noah our main guitarist and Daniel our drummer. We're a pop rock band Nathan explains. B2U? Ah oh, you're the band my little sister listens to. Do you really believe what you play is music Daniel? It's more like nuisance to me. Frederick challenges Daniel. Daniel laughs at Frederick and then his laugh fades away at least it's better than your screeching violin. Daniel takes the last sip of his drink and walks away. Frederick furious walks away and rejoins the crowd he was with before. Daniel walks past most of the guests, takes the stairs to the second floor where there are fewer people. He walks till he reaches the terrace of the hall and is complete alone. Seeing Frederick again brought back forgotten memories which made him extremely furious. He started to walk back and forth deciding what to do and decided on leaving the gala and returning back to the hotel. Before he could leave Nathan, Alex and Noah come rushing to find him. Are you okay? Why did you walk away? Nathan tries to inquire but Daniel just pushes him away and walks past him. Nathan grabs Daniel by his arm and forces him to face the rest of the band. Dude, if something's wrong just tell us Nathan asks. Let go of me Nathan. I've had it with you and the way you push me around all the time. I said I didn't want to come but you made me. 
is it so hard for all of you to understand, no, Daniel snaps at them and Nathan lets him go. Fine Alex finally says breaking the silence and takes Noah and Nathan and leaves Daniel alone. Soon after the boys leave Daniel walks to the door but he is unable to because the doors are slammed shut. Daniel pulls on the door but it doesn't move an inch and so he starts banging and calling out the boys for playing with him. It won't open a girl's voice comes from behind. Daniel turns to find a teenage girl in a black gown sitting on the railing. What? Daniel says confused by the girl and her sudden appearance. I said it won't open because I'm...